لا يمكن أن أبدأ قبل أن أشير إلى الدكتور عبيد الوسمي كلنا متفاعلين معه وكلنا متعاطفين معه وكلنا نتمنى أنه يطلع اليوم قبل باكر وبحكم أني من أصحاب الخبرة أو من أصحاب السوابق أبي بس تتخيلون المكان اللي فيه دكتور عبيد يعني حتى تعاطفكم وأنا واثق أنه تعاطف كبير حتى تعرفون بالضبط هو وين فيه هو في عنبر ثلاثة عنبر أمن الدولة من دور واحد يتكون على خلاف العنابر الأخرى في السجن المركزي فيه تقريبا بين خمسين إلى أربعة وخمسين سجين هو في زنزانة أعتقد رقمها سبعة في نفس الزنزانة أنا كنت موجود وهو على نفس السرير اللي كنت أنا موجود عليه فهو في زنزانتي وعلى سريري ويبدو أن هذه الزنزانة بتصير في عليها تتابع أنا وعبيد وغيرنا دكتور عبيد أنا أعلم تماما شنو اللي بداخله من ضيج وبين الألم اللي يشعر فيه دكتور عبيد لا يشعر بالألم نتيجة حبسه لكنه يشعر بالألم نتيجة الظلم اللي تعرض له دكتور عبيد اشتكى على منضربه على منضربه قبل أن تأتي الشكوى التي يحبس بسببها القضية أو الشكوى اللي قدمها دكتور عبيد أو البلاغ اللي قدمها دكتور عبيد لم يتم فتح تحقيق فيه حتى هذه اللحظة هل هذه عدالة؟ الأمر هذا بيت شخص واحد هو الأخ ضرار العسعوسي طالبوا الأخ ضرار العسعوسي كلموه خاطبوه في الإنترنت بأي وسيلة قولوا له يا ضرار العسعوسي أنت مؤتمن على حقوق الناس فعليك أن تشرح فورا في التحقيق لا يريد فتح التحقيق في هذه القضية كي لا تخدم هذه القضية موقف دكتور عبيد في القضية المقدم فيها والمحبوس عليها أنا أعلم يقينا أن هذا الأمر هو الذي يحز في نفس دكتور عبيد هو الذي يسبب له الألم نعم أعلم تماما أنه يشعر بالظلم ليس لأنه موجود في السجن فهو يعلم كل الكويت معه لكن هو يشعر بالظلم لأنه هو إنسان تعرض للضرب فقدم شكوى وهذه الشكوى لا زالت حبيسة الإدراج نحن حين نتحدث عن النيابة العامة أو غيرها لا نتحدث عن أشخاص مجهولين تحريك وفتح تحقيق في الشكوى اللي قدمها دكتور عبيد بيد شخص واحد هو الأخ ضرار العسوسي طالبوا بكل طريقة بأن يفتح التحقيق هكذا نخدم دكتور عبيد ونخرجه من سجنه باذن الله. لا استطيع ايضا ان اتحدث دون المرور على القضيه الفاجعه حقيقه وهي قتل مواطن كويتي المرحوم محمد غزاي. يعني انا ما اعرفه لكن الان لما شفت صورته صورته تاثرت. مسؤوليتنا نحن لأنه هو مو أول واحد يعذب ولا أول واحد يختطف ولا أول واحد يقتل سبق أن قتل غيره فسكتنا والأسماء معروفة الكثير من الأشخاص يتم تعليقهم الآن أنا أنقل لكم رسالة من داخل السجن هناك ترتيب للإبلاغ عن كل حالات التعذيب في السجن يجب فتح ملف التعذيب النواب ما قصروا ادوا واجبهم السياسي قدموا استجواب لوزير الداخليه ووزير الداخليه مساله وقت بقائه لكن القضيه لا تنتهي باستقاله الوزير ولا باستقاله الحكومه كلها يجب ان يفتح ملف التعذيب وعلى مدى العشر 15 سنه الماضيه هكذا الأمم المتحضرة والدول المتحضرة هكذا تحل مشاكلها القضية ليست قضية فردية وليست قضية وزير الداخلية يستقيل وانتهينا يجب أن يفتح تحقيق أيضا أرجع مرة ثانية مسؤولية النيابة العامة أيضا موجودة هنا لأن النيابة العامة ملزمة بالقانون أن تفتش على المخافر وعلى كل زنزانة في الكويت 
انا قعدت في السجن العمومي 64 يوم ما حد من النيار يفتش ايضا التراخي التراخي في التفتيش على المعتقلات والسجون والزنازين والمخافر هذا التراخي هو الذي يسبب مثل هذه الحالات مثل هذه الانتهاكات الله يعين اهله لكن انا اعتقد مثل هذه القضيه اللي وحدت اهل الكويت لن تمر مرور الكرام ابدا عار علينا ان انتهت القضيه باستقاله رئيس الحكومه او باستقاله وزير الداخليه يجب علينا ان نطهر السياسه العامه من التعذيب نعم التعذيب سياسه عامه قديمه ليست وليده امس واول امس لا تحضرني الاسماء حاول من ساعه اتذكر لكن هناك من قتل من قبل على ايدي المباحث فعلينا ان نفتح ملف التعذيب تواجد الامني اول مره انا اشوف كذي يعني اسمع عن القوات الخاصه وكذا وانا بالسجن فوانا جاي اشوف كم مدري 20 30 دوريه قاعد اقول شو اللي صاير؟ يعني ولا ادري ان هني الديوانيه ان انا وصل يعني مع كل الاحترام والتقدير للاخوه رجال الشرطه لكن انا بقول اللي امرهم بانهم يجون يوقفون هني هذه علامه ضعف وليست علامه قوه. علامه ضعف هذه الندوه ندوه سلميه ما فيها شيء قاعدين هني داخل الديوانيه لكن انكم ترسلون هذه هذه الاعداد من الشرطه لا تقولوا لنا باكر انها جت مثل ما يقول دائما الدوسري بان هذه للتنظيم المره اللي فاتت عند مسلم البراق قال للتنظيم ومع الاسف حط مخالفات على كل السيارات المتوقفه بحجه تنظيم موكب سيارات واقفه هذا هذا الوجود العسكري هذا علامه ضعف لا تليق ما نقال وزاره الداخليه نحطها مباشره لا تليق بالاسره الحاكمه لا تظهروا ضعفكم ان كنتم ضعف. لا تظهروا هذا الضعف بعسكره المجتمع وبارسال قوات خاصه وبشرطه اذا كنتم تعتقدون ان هذه الوسيله هذا هو المدخل لاسترداد هيبه مفقوده فانتم مخطئين تماما لان العكس هو الذي يتحقق. الاحداث كثيره اللي ودي اعلق عليها لكن الوقت ايضا تاخر ما نقدر نقول كل اللي بخاطرنا لكن عنوان الندوه للكلمه ثمن صحيح ما بالمئه للكلمه ثمن لكن البعض يقبض هذا الثمن نقدا كاش او تشيكات والبعض يدفع الثمن من حريته المساله اصبحت مفروزه نعم في هذه المرحله الكلمه ثمن والثمن هو احيانا كاش يدفع لبعض الاشخاص هكذا يسيطرون على الاعلام. انا اعتقد ان اهم شيء اليوم في هذه المرحله هو تقديم الحكومه طلب التفسير للمحكمه الدستوريه. حكومه قدمت طلب تفسير، تفسير تقريبا عشر مواد من الدستور. الحكومه قدمت هذا الطلب استلمت المحكمه الدستوريه جريده واحده اعتقد فقط نشرت خبر التقديم صحيح. وزير البصيري قال بالتلفزيون راح نقدم ولكن لما قدم الطلب جريدة واحدة هي المشارات أن قدم الطلب الخطورة في الأمر أن هذا الطلب تفريق كامل طبعا للدستور ولا ولا بيدخل في تفاصيله ولكن هذا الطلب لن يعرض على مجلس الأمة لأن البقالة سكرها أبو عبد المحسن وبالتالي هذا الطلب راح عرض الآن على المحكمة الدستورية راح تحدد المحكمة الدستورية جلسة للبت في دون حضور من يمثل مجلس الأمة لتقديم على الأقل وجهة النظر الأخرى ليش الحكومة قدمت هذا الطلب في هذا التوقيت بالذات أنا ماني مرتاح الحكومة خمس سنوات لم تقدم طلب تفسير بعد أن رأت بأن اتجاهات المحكمة الدستورية ما هي معاها الحكومة تأتي وتؤخر مجموعة من مراسيم التعيينات للقضاء ثم يفوت واحد من المراسيم ثم تتقدم بطلب تفسير للدستور هذا الطلب اتمنى من الاخوه النواب انهم يتبنون حمله لابطاله لافشاله لان هذا الطلب هناك هو جزء من مشروع متكامل هذا الطلب لما اني طالع بالضبط المواد المطلوب تنقيحها هو 
تحصين لرئيس الوزراء وعدم مساءلته اثنين اضعاف لحصانة النواب ثلاثة تحصين للقضاء وابعاد عن اي رقابة من قبل مجلس الامة ولا اعلم لماذا اقحم موضوع القضاء في طلب التفسير هذا لا توجد ازمة لا توجد مشكلة حول القضاء لماذا ادخل موضوع القضاء انا ما اشوف اي فارق بين حبسي وحبس الدكتور عبيد وبين الضرب اللي حصل وبين طلب التنقيح طلب التفسير كل هذا هذا مشروع واحد مشروع واحد يراد العوده بالكويت الى مرحله ما قبل الدستور هذا مشروع وصفته انا في مقالي الاخير لكن اقول هذا المشروع لا يمكن ان يمر بوجودكم انتم الاحرار عبروا عن رايكم لا تخافون قولوا اللي تبون يحبسوني ويحبسون عبيد علشان يخوفونكم ما بيننا وبينهم حساب شخصي يبون يصفونه يحبسوني انا وعبيد وخالد الفضاله علشان يخوفونكم وانا اعتقد ان اختياراتهم كانت خطا لا الدكتور عبيد يخاف ولا انا اخاف وبالتالي انتم كلكم ما تخافون لما توصلني الاخبار عن التضامن اللي معاي وانا بالسجن اشعر براحه راحه كبيره مو لان هذا التضامن يطلعني لا لان هذا التضامن دليل الحيويه حيويه الشعب هذا التضامن هو الذي يؤدي الى افشال هذه المخططات لا تخافون عبروا عن رايكم الفاشل قولوا لا انت فاشل واللي لازم يستقيل لازم يستقيل واعتقد ان الشيخ ناصر المحمد استهلك كل رصيده الشخصي واستهلك اغلب رصيد الاسره الحاكمه هو بوجوده حقيقه يسيء الى اسرته احنا نحب اسرته وربما نحب اسرته اكثر من اي احد ثاني واحنا اللي ندافع عن هذه الاسره لكن اللي قاعد يصير هي مجموعه من الاخطاء الاستراتيجيه تؤثر على مستقبلنا ومستقبل الاسره البعض هذه الايام يقارن بين ما يحدث في مصر وتونس والبعض ربما يندفع ويحذر ان الكويت لا احنا كشعب وانا اتكلم عن نفسي واظن اني اتكلم باسمكم كلكم احنا كشعب لا يمكن ان نلجا الى العنف نعم هناك فرق بيننا احنا وبين مصر وتونس وغيرها لكن ترى كرامه الانسان وحده كرامة الإنسان ما تتغير أي كان مكانه إحنا ما راح نقول والله إحنا في يوم من الأيام ربما نلجأ إلى الخروج الشارع بالطريقة اللي تشوفونها في التلفزيون لكن أنا أقول لمن بيد القرار أنتوا قارنوا بين الطغاة وبين الطريق اللي أنتوا بديتوا فيه وين بيوديكم الطريق تسيب في الدولة يؤدي إلى قتل مواطنين بدم بارد عنف يؤدي بزج المواطنين في السجن ملاحقات سياسية اغتيال للحرية محاولة دهس للكرامة عسكرة الدولة الدولة البوليسية هذا المشهد والمشاهد اللي ما شفتها أنا في وقتها مشاهد القوات الخاصة هذه الأشياء اللي قاعدين تسوونها بدوها ناس كانوا أشطر منكم بدوها ناس في دول أخرى شوفوا نهايتهم لن يخرج كويتي واحد ضدكم في الشارع نعم نخرج ضد الحكومة ونطالب برحيل ناصر المحمد وأي رئيس وزراء مثل ناصر المحمد يأتي لاحقا سنطالب برحيله لكن لن نطالب برحيل الأسرة الحاكمة هذه أسرتنا أهلنا أهلنا إحنا لا يمكن أي يوم نقوم بعمل من هذا النوع لا غلطان أي واحد يفكر بمثل هذا الأمر لكن نبيكم تقارنون انتم في بدايات مشروع كلف الاخرين شوفوا مصر شوفوا تونس وهناك دول قادمه هذه الدول مرت باللي انتم مريتوا فيه من محاولات القمع فكره استرداد الهيبه فكره غبيه لما قال احد الاخوان المتحدثين قبل شوي صالحوا مع الشعب وانا كتبتها وقلتها في التلفزيون صالحوا مع الشعب حقيقة المرحوم جابر الأحمد صباح السالم كل حكام الكويت 
يضعون خطوط للخطا لا يمكن لاخطاء الحكومات ان تتجاوز او تمس العلاقه بيننا وبين املنا كبير في صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد بان يضع هذا الخط ايضا لا نريد لا نريد لا نريد ابدا لهذه الحكومه ان تستمر لان هذه الحكومه تقود الكويت الى الهاويه ضررها مو على الكويت كدوله واحنا كافراد ما ضرنا حكومات ضرر حكومه ناصر محمد على الاسره الحاكمه قبل غيرها قبل غيرها من باب المحبه والحرص عليكم نقول فليرحل ناصر محمد